Para conocer más acerca de las reacciones que se ha originado lo que sucedió pues, en horas de esta mañana, la solicitud del gobierno que le hizo pues, a las Naciones Unidas, precisamente del alto comisionado, porque se encontraban en nuestro país dando seguimiento y acompañamiento a esta crisis sociopolítica que se ha vivido en nuestro país. Me acompaña ya acá en el estudio, muchas gracias, doctor Francisco Aguirre Sacasa está con nosotros. Bueno, ¿cómo tomó usted esta noticia del día de hoy, esa decisión pues, de la presidencia de la República? Bueno, debo decirte que a pesar de que no debería sorprendernos nada, nosotros los nicaragüenses, para mí fue una sorpresa más. Creo que fue una, una reacción excesiva a lo que fue un informe de las Naciones Unidas que se dio a conocer en nuestro país hace un par de días, que esencialmente lo que hace es corroborar lo que había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de culpar al gobierno para, no toda, pero la mayoría de la, de, del derramamiento de sangre que ha habido en nuestro país desde mediados de abril, ¿verdad? Eh, yo creo que el presidente Ortega está un poco desubicado. Eh, desubicado en el sentido de que después de que le fracasa su intento de recurrir a la OEA hace más de un año, ¿verdad? después de las elecciones eh, generales, cuando hubo el famoso memorándum de entendimiento y la época del señor Wilfredo Penco que venía acá y de una manera que nadie logró entender hablaba de reformar el proceso electoral, tocando un poquito los elementos, pero no en el fondo el hecho que no se cuenta los votos de Nicaragua, la OEA se le, se le voltea. Y entonces él trata de tender un, un puente hacia la ONU, creyendo que está, y aquí es donde viene el concepto de la desubicación, de que estaba todavía en el siglo, en el siglo pasado y en los años 80, y que la, la ONU sigue siendo un... Un, una organización mundial en donde los países no alineados son los que mandan. Pero la verdad es que la Comisión esta de Derechos Humanos lo que hace es corroborar exactamente lo que dijo la, la OEA y sin embargo manda dos veces el canciller a reunirse con el secretario general de la ONU buscando abrir una brecha allí, ¿verdad? Y con esto se da cuenta que eso no va a funcionar y sale con esta acción muy agresiva, dándole, declarando prácticamente no grato al equipo de la ONU acá y creando una situación muy incómoda porque la semana entrante va a reunirse el Comité de Seguridad de la ONU para abordar el tema de Nicaragua justamente. Y con esto, Nicaragua llega con los pies hinchados a esa reunión. ¿Cómo se presentaría Nicaragua? Imagínense ustedes el 5 de septiembre que tenían previsto reunirse. Normalmente lo que pasa es que el país que está haciendo discutido en, ese, en esa instancia, va y se defiende. Nicaragua acaba de cambiar, creo yo, su representante ante la ONU y ese, ese representante debería estar ahí para defender al gobierno. Pero ¿con qué cara? ¿Con qué cara va si lo que ha hecho es herir, digamos, a la, a la ONU? Y ese, ese golpe que le ha dado a la ONU, esta misión de la ONU que está acá, y yo tuve la oportunidad de estar con Fernández Maldonado ayer, no es un tipo apasionado, no es un tipo alocado, un tipo muy sereno. Esa, esa persona ya emitió su informe, va a regresar a la ONU y la ONU eh, no solo va a estar claro de la situación real de Nicaragua ahora, sino que ahora que viene la Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, a encabezar la Secretaría de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos, difícilmente va a poder cambiar la posición de la ONU cuando sus propios expertos no solo han sido expulsados, sino que han sido expulsados por eh, decir la verdad de lo que pasó aquí en Nicaragua. ¿Qué consecuencias va a traer para Nicaragua? Lo digo porque quien paga los platos rotos directamente es el pueblo nicaragüense. Bueno, yo creo que definitivamente queda muy mal parado el gobierno de Nicaragua. Eh, con esto el aislamiento va a ser total y completo. Eh, una condena por, por parte de la, o, la ONU, como acabamos de ver ahorita, eh, prácticamente eh, hace imposible aspirar, por ejemplo, a apoyo de las instituciones financieras internacionales como es el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, eh, hace muy difícil que venga a nuestro país una inversión privada, es decir, el clima de inversión, de inversión en Nicaragua con esto queda totalmente liquidado y Nicaragua y su gobierno en particular queda susceptible a sanciones por ya 
haber tomado una acción tan drástica, tan desesperada como la que acabamos de ver esta mañana. Sí, porque mirábamos casualmente el miércoles al presidente Ortega en un acto que sostuvo en horas de la tarde, donde la arremetió directamente con los organismos de derechos humanos internacionales y también con los organismos de derechos de acá eh, del país. ¿Esto cree usted que manda también un mensaje bastante negativo, por ejemplo, a, a, a la CDH, a, a los organismos de acá y también a los organismos internacionales? Yo creo que el más perjudicado por este, este mensaje es el gobierno. Puede ser que con esto vaya a salir la, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya el daño se ha hecho para el gobierno. Y nosotros, nosotros podríamos tener que pagar los, los platos rotos. Lamentablemente la situación. Es el, es ese, es el, 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 eh, puede haber un efecto eh, inesperado. ¿Se puede corregir esta decisión? Ya. Mira, y acá, con cada día que pasa, con cada error que pasa, es más difícil echarse para atrás en esto. Eh, es realmente lamentable para el país eh, y, y, y para mí es una, un actuar de desesperación que demuestra que aquí no hay normalidad. Porque si hubiera normalidad aquí en Nicaragua, Daniel no estaría haciendo estas cosas. Muchísimas gracias, amigo, por haber gracias estado aquí con ti, nosotros Héctor. y sobre todo explicándole a los nicaragüenses esta, esta lamentable pues, noticia y las repercusiones muy serias que va a traer para Nicaragua y para este pueblo. Desgraciadamente. Así.